Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Javier, el creador de Deja Videography y esta vez vengo a reaccionar a las novedades de Corel Draw en su versión 2024. Ciertamente hace un par de días salieron esta nueva versión, así que vamos a ver directamente el video que publicó Corel en YouTube para reaccionar a las novedades, así que vamos a empezar a ver entonces el video y vamos a ir comentando las novedades que vayamos viendo de esta nueva versión. Empecemos. Introducing Corel Draw Graphics Suite 2024, your gateway to endless possibilities for creative expression without hindering productivity. In this video, I'll highlight some of the new features and enhancements. Before we get started, If you're watching this video on YouTube, you'll find links in the description below to see a complete list of updated features and enhancements. Perfect. O sea que podemos acceder también a la página donde podemos ver justamente las características nuevas, las funcionalidades nuevas. Un pincel nuevo, una forma de pincel nuevo. Corel Painter Brush Technology, the Painterly Brush Tool is a graphic design game changer. Unlike okay. brush tools in other applications that are either vector only mm, perfecto, or pixel based, the Painterly Brush Tool is the best pixel based brush tool that is controlled by vector curves. Okay. The Painterly Brush Tool is now perfect. the first tool in the Se artistic utiliza media tool group. Desde la When activated, curvas. the property bar features a brush picker, pincel. which lists dozens of brushes in several categories. Vale. Ese menú es diferente a lo que yo conocía. Each category can be expanded and collapsed. Okay. Over Perfecto, each brush es un menú de pinceles y aquí tenemos uno en particular. Okay. Perfecto. Entonces podemos primero elegir el trazo y luego elegir el tipo de, de pincel y hacerle el relleno correspondiente. Perfecto. Pero si no, también podemos hacerlo Painterly brush strokes are non dibujarlo justamente desde cero o nuevamente si ya lo tengo dibujarlo puedo editar tal vez bueno son pinceles diferentes diferentes a texto se le puede aplicar, bueno, And eso no lo conocía. Cambiar, ok, se puede cambiar el texto y se hacen los ajustes de, del pincel. Es decir, primero hay que habilitarlas, tab. perfecto. Fuentes remotas, significa que no están instaladas en el computador, en la computadora. Perfecto, ya sabemos cómo se pueden diferenciar justamente. Ah, ok, la familia de las fuentes están ahí. Se elige una. Ah, y se descarga, ya, perfecto. Se descargan y se instalan automáticamente cuando cojan, porque se conecta directamente a Google Font, a las fuentes de Google, y ya quedan instaladas. Y puedo tener un filtro para esconderlas, ¿no? Está bien. Para saber qué es de afuera, qué es lo que yo tengo también instalado internamente. Those missing fonts are automatically installed, eliminating any font substitution steps. Perfecto, o sea que cuando uno abre un archivo, lo puede instalar, puede instalar esas fuentes externas. Bueno, hay un bitmap, una edición de bitmap, pero que no sea destructiva. Bueno, entonces se podía hacer, pero vamos a ver con la novedad. Now automatically opens the FX tab of the okay, perfecto, eso ya existía antes, con algunos efectos de bitmap, cambiar características, eliminarlas, perfecto, no sé si en las versiones anteriores esto ya estaba, yo me imagino que es una novedad, pero yo tenía recuerdos que sí se podía hacer, bueno aquí ya pasamos a Photopaint, básicamente es el mismo principio, con las ventanas laterales, emergentes de la derecha, se eligen los efectos, se pueden ocultar, se pueden mostrar, ordenar los efectos. Ah, bueno. Ok. Templates, nuevas plantillas. 
300 plantillas en la nube que se pueden personalizar. Ojo pues que esto seguramente solo funcionará con, con licencias o con programas oficiales, con licencias oficiales me refiero, seguro. Y nos dicen que hay una, las personas que actualizaron el año pasado, en 2023, también tienen derecho a esta actualización. Rendimiento, mejor rendimiento. Bueno, temas de rendimiento y temas de gestión de, de archivos. Bueno, que mencionaba al principio. Uh -huh. Perfecto. Modo de foco, de enfoque. Vamos a ver qué es eso. Cuando tengo una composición, podemos ver que a mano derecha tenemos el árbol de, de objetos. Perfecto, yo lo elijo desde, desde el menú de objetos o directamente desde la, el menú de, el espacio de trabajo. Perdón. Ah, ya. Lo separa del resto para poderlo trabajar y editar más fácil o más rápido. Se hace doble clic también, que es una manera también de seleccionarlo o separarlo. Y en ese nivel lo que haces es que se le agrega y quedan como parte del grupo, según lo que veo justamente aquí a la derecha en el árbol. O editar, también elijar cualquiera, editar cualquiera de los elementos del grupo. Y arriba hay una miga de pan, que básicamente es la jerarquía de la agrupación de elementos. Me puedo ir también devolviendo por ahí, eso no lo conocía, eso es nuevo. Mm. Ok, exacto. Si yo creo un grupo que no tiene elementos, se elimina automáticamente. Tengo que agregarle algo para que se cree ese grupo. Ahí se creó, perfecto. Ok, eso es un tema de impresión. Ah. Bueno, son varias tarjetas de negocio, como de varias personas de diferentes cargos en una misma organización. Esa es la plantilla. Perfecto, entonces es para que sean los, los, la información esté conectada. Entonces, yo puedo tener desde una lista de Excel, según lo que dijo. Ah, ok. Identifica los campos. Perfecto. O sea, que entiende lo que es el, la, la tabla de Excel. Y puedo alimentar esa tabla con archivos de Excel, por ejemplo. You can also add or remove entire records. Mm. Clicking continue opens the print Algunas personas me han preguntado que cómo se automatizan ciertas cosas que seguramente aquí puede funcionar. Perfecto, se van agregando esos campos y esos campos seguramente van a ir con los estilos y luego se hace la actualización de la tabla. Okay, image print bueno, se puede directamente con los códigos QR. Ah, okay, perfecto. Ya relaciona los campos para el resto de las páginas siguientes. Para a buscar documentos dentro del archivo. Okay. Vale, para eso tienen que estar nombradas de alguna, de alguna forma. Porque hay diferentes grupos. Okay. Exportar. Vamos a ver nuevas funciones para exportar. The export docker or inspector has simplified options to export these selected objects, the current page, or all pages. Okay. New export Perfecto. formats have also been added, including es decir, puedo ya elegir puntualmente qué quiero exportar ya rápidamente desde ahí, sin necesidad de hacerlo como por el menú que antes uno se le abría la ventana, aparte de elegir en qué formato. Finally, Vale. Bueno, con el PDF también para exportar. 
Ah, para importar PDFs, pues ni siquiera para exportar PDFs. Ah. Ok, o sea que puedo editar más fácil un PDF que antes era más difícil o no era tan compatible. Aparentemente esas son las principales. Okay. Perfecto, creo que no hay nada más. Perfecto, ok, voy aquí a cambiar otra vez de imagen. Lo que veo justamente ahora es que las novedades no son tan grandes como he visto en años anteriores. Eh, hay funcionalidades más desde la exportación, importación, desde la gestión de los archivos. Eh, quizás lo del modo de enfoque me parece interesante, pero para mí son actualizaciones más bien pequeñitas. No las veo tan grandes de, a diferencia de las versiones anteriores. Así que interesante, no me sorprendió mucho. Eh, pero bueno, igual son cosas que nos van a ayudar mucho a mejorar nuestro flujo de trabajo en Corel seguramente. Espero próximamente tener esta versión para poderle sacar provecho y ver cómo traigo algunos tutoriales. Trayendo estas nuevas funcionalidades para que ustedes puedan implementarlas también. Nada, eso ha sido todo mi reacción de ver las novedades para este 2024 de Corel Raw y esperemos vernos más adelante. Hasta la próxima.